Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzaktan eğitim dönemindeyiz ve bu ilk dersimizde sizlerle arkadaşlar ilk defa bloğa giriş yapacağız. Bu derste esasında doğrudan blogla ilgili teknik işlemlere uygulamaya geçmeyeceğiz ama blogun mantığıyla niye blog tutmamız gerektiği ile alakalı konuşacağız. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, geçen dönemin, güz döneminin ilk dersindeydik yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ilk ders olması lazım. Evet T modelinde. Ee, hatırlıyorsunuz o T modelini hatırlıyorsunuz. Tasarım, teknoloji, tedarikçi. Orada arkadaşlar blogun öneminden kısmen bahsetmiştik. Ee, niye blog tutmak gerekiyor? Marka olmak için. Daha doğrusu yani kişisel e, markalaşma dediğimiz hadisede e, blogun ne kadar önemli olduğunu o derste anlatmıştık. Blog tutmanın ne kadar önemli olduğunu orada e, konuşmuştuk. Örnekler de vermiştik hatta bununla, bununla alakalı. E, blog gerçekten hani e, ne diyelim e, internette herhangi bir şey aradığınızda ee, mesela siz arandığınızda Mustafa Cıngı diye bir, biri bir şey aradığı zaman pek çok Mustafa Cıngı'nın çıkması işte muhtemel ki Mustafa Cıngı nadir bir isim aslında hani Mehmet Yılmaz gibi bir isim veya işte Hakan Özcan gibi bir isim olduğunu düşünseydik biliyorsunuz Türkiye'nin yarısı Mehmet Yılmaz geri kalan yarısı da zaten Zeynep Yılmaz dolayısıyla nedir böyle düşünün Mustafa Cıngı yazıldığında bile bir sürü şey çıkabiliyor. İşte orada gerçekten hani Mustafa Cıngı yazıldığında e, neler çıkmasını istiyor isek e, bunu yapabileceğimiz yegane yollardan ve en temiz yollardan en kolay yollardan biri e, blok tutmaktı. E, bunu işte o, o derste buna değinmiştik. E, blogu da arkadaşlar e, blogger üzerinden veya WordPress üzerinden e, tutabiliyoruz en kolay en kolay ve en yaygın iki temel platform e, yaygınlıkta hatta e, yani WordPress'i biraz e, öne getirmemiz gerekir e, yani eğer yani ne kadar bilimsel bilmiyorum ama dünyadaki bütün web sitelerinin yüzde 25'inin WordPress altyapısıyla hazırlandığını e, okumuştum bir yayında şöyle düşünsenize hep burada kom var, bir e-ticaret sitesi var, Haber Türk diye haber siteleri var, ne diyelim Akbank'ın web sitesi var. Yani bütün ne bir AliExpress falan, yani dünyadaki bütün web sitelerini her şeyi işin içine koyduğunuzda kattığınızda arkadaşlar, bunun dörtte birinin WordPress altyapısıyla hazırlanmış olması gerçekten inanılmaz bir rakam. Yüzde 25 midir bilmiyorum ama. Çok yaygın olduğunu biliyorum. Benim de mustafacıngı.com birazdan bakarız. O sitemizin de altyapısı benim web sitem esasında bir blogdur zaten. WordPress altyapısı ile hazırlanmış bir site. Ve aslında bazı e-ticaret sitelerine de bakıyorsunuz WordPress altyapısı ile hazırlanmış. WordPress'in WooCommerce isimli WooCommerce isimli bir sitesi şey eklentisi var. Onunla beraber bir e-ticaret sitesi hazırlamanız oldukça kolay. Şimdi biz hangi platform üzerinden çalışacağız? Biz blogger üzerinden çalışacağız arkadaşlar. Blogger üzerinden bir blog açarak bu dersimizi yürüteceğiz. Eğer okulda olsaydık şu anda laboratuvarda, bilgisayar laboratuvarında hemen şu an hızlıca blogger üzerinden açmaya başlamanızı şimdiden söylemiştim. Peki niye blogger? Bazı kolaylıkları var WordPress'e nazaran. Avantajları var, dezavantajları var. Hani nedir avantajları? Blogger'ın en büyük avantajı ne? Blogger arkadaşlar e, otomatik olarak e, ne diyelim bir Google hesabı olan, bir Gmail adresi olan herkes otomatik olarak bir blogger e, olabiliyor. Yani blogger, alt, blogger e, platformuna sahip bir blog e, adresi oluşturmaya e, e, ne diyelim hak kazanıyor. Yani imkan tanıyor bu e, şey. E, WordPress için WordPress'e tekrar üye olmak gerekecek. Bir de şunu söyleyebilirim. Ücretsiz versiyonlarında blogger 
biraz daha hani bizim dersimizdeki e, sizin de ilerleyen bu uzaktan eğitimde ilerleyen derslerde göreceğiniz bazı şeyleri yapmak için mesela tema yükleyip silmek için e, çok daha e, geniş e, imkanlar sunuyor. Blogger'ın ücretsiz versiyonu. Daha doğrusu e, blogger e, WordPress'in ücretsiz versiyonuna nazaran blogger biraz daha e, o konuda imkan tanıyor. E, Öbür taraftan arkadaşlar bir diğer avantajı da Blogger Google'ın alt iştiraki. Yani Google platformunun bir üyesi. Yani arkanıza aslında Blogger'da bir blog açmaya başladığınız zaman arkanıza Google amcayı alıyorsunuz. Sırtınızı ona yaslıyorsunuz diyebiliriz. Çok hızlı taranmaya başlıyor. Ve hani ne diyelim Google'da biraz kendi işletmesi olduğu için Blogger'a torpil geçiyor diyebiliriz. WordPress taran Taranmıyor mu? Tabii taranıyor. Google'da yine WordPress de taranıyor ama yani Blogger'ın e, ne diyelim o şeyleri taranma hızı da e, ne bileyim belki SEO kısmında Blogger'a belki biraz daha imtiyazlar tanıyor olabilir. Yani çok daha hızlı olduğunu biliyoruz. E, Blogger'ın böyle avantajları var. Yani temel şeyleri öğrenmek için arkadaşlar Blogger e, uygun bir platform. Peki dezavantajları nelerdir? Arkadaşlar dezavantajları Blogger'ın WordPress'e nazaran dezavantajlarını şöyle söyleyebiliriz. WordPress eğer biraz daha böyle sadece yazı yazayım, görsel bir şey paylaşayım, önemli olan yazı yazmak, basayım, akayım, gideyim demeyen insanlar için yani biraz daha tasarıma ağırlık veren, dizayna ağırlık veren, eklentiler olsun, işte başka başka ne bileyim formlar paylaşayım, menüleri değişik oluşturayım, temaları acayip bir şey yapayım, e-ticaret altyapısı oluşturayım, istemiş oldu, istediğim gibi bazı eklentiler kurup ona bir şeyler yazayım diyenler için WordPress muhteşem bir araç, muhteşem bir platform. En büyük dezavantajı WordPress'in bu avantajlarından yararlanmak için... Ne diyelim bir web sitenizin yani bir domain adresinizin bir de web hostinginizin olması lazım. Yani bir mustafacıngık.com gibi bir adrese sahip olmanız. Bir de arkadaşlar o mustafacıngık.com'a yüklediğiniz zaman o yüklemelerinizin, görsellerinizin, videolarınızın, yazılarınızın, dosyalarınızın yükleneceği bir e, alan olması lazım. Buna da hosting diyoruz. Barındırma veyahut da e, bunun olması lazım. E, bu da e, ücretli. E, ne kadar? E, hani e, senelik e, şu an için en temel yani başlangıç giriş seviyesinde bir e, hosting e, ile birlikte e, alan adınız mustafacın.com ve mustafacın.com'un dosyalarının barınca, barındırma toplam işte 200 lira gibi bir e, fiyatı var. Aşağı yukarı 200 lira gibi bir fiyatı var. E, yani bunu daha uyguna da veya daha pahalıya da e, bulabilirsiniz. E, Tabii şeylere göre yani size sunulan hizmetlere göre mesela barındırma e, cınızın yani sunucunuzun size sunmuş olduğu imkanlar olanaklar var. E, diyor ki mesela bir tanesi bizim bütün e, şeylerimiz barındırdığımız bütün alt hep SSD'li e, depolama e, imkanlarına sahip. Dolayısıyla siteye girildiği zaman insanlar sitenize daha hızlı ulaşır diyor. E, ne fark ediyor bu? Normalde nokta e, 5 saniyede girilebiliyorsa eğer sitenize 0.1 saniyede giriliyor veya da dosyaları hemen yüklüyor. Normalde 1 saniyede 0.7 saniyede sitenizin yüklemesinin tamamı bitiyorsa SSD'li bir barındırma yerinde <gülüyor> Bu barın süre 0.5'e düşüyor, 0.3'e düşüyor falan. Yani sıfır noktalar ne kadar hayati olabilir ki? Benim için önemli olan yazın yüklensin diyorsanız hiç problem yok. Ama işte e, SEO'yu mümkün olunca iyi yapalım. Yani arama motor optimizasyonunu mümkün olunca iyi yapalım. Yani Google bizi yukarılarda mümkün olunca her şeyle yük, yani tam olsun orada iyi taranalım diyorsanız etkenlerden bir tane sitenizin hızlı yüklenmesi. Başka? 
e, belki çok aceleci bir kitleye hitap ediyorsunuzdur. Ve internetin doğru çekmediği bir yerlerde o 0.7 saniyeler bazen 3 saniye, 5 saniye, 20 saniye çıkabiliyor yüklemeler. E, fotoğraflar çıkmıyor, e, hata veriyor falan. E, bu gibi şeylerde hızlı olması işi daha işte 2-3 katı hızlandırdığı için arkadaşlar oralarda fayda sağlayacaktır. Yani bu şeylerden bir tanesi. Hani daha böyle güvenlik, altyapısı güvenilirlik, garanti size destek sunması, teknik şey sunması. Mesela benim... E, daha önce çalışmış olduğum bir hosting firması adam bir anda dedi ki ben bu işi bırakıyorum her şeyi şu işletmeye devrettim bundan sonra o işletmenin motobulosunu çekti gitti. Şimdi ben o işletme ile maalesef aramış olduğum hizmeti bulamadım ve ne oldu onlar da o hizmeti şey yapamadılar yedekleme problemi oldu yani ben de yedek tutmamışım birkaç sistem mesela bu şekliyle Yok oldu gitti. O da bana iyi bir ders oldu. Ne kadar yedekli çalışmanın e, önemiyle alakalı önemini orada daha çok e, anlamış oldum. Başıma gelince anlıyor, anlıyor insan. E, dolayısıyla arkadaşlar hani ne diyelim e, böyle biraz yani 20 lira 30 lira fazla verin e, ama e, güvenilir e, barındırma yerlerinden e, depolama e, hizmetlerinden barındırma hizmeti sunan işletmelerden e, hizmetlerinizi alın. Uzatmayalım yani e, WordPress'in arkadaşlar e, böyle bir maddi kısmı var. 150-200 liralık bir ücret ödediğiniz zaman arkadaşlar WordPress altyapınızı platformunuzu şeye kurabiliyorsunuz. E, o kendi sitenize işte mustafa.cingi.com şeyini yüklüyorsunuz. Oldukça kolay yükleme. Zaten YouTube her e, neredeyse her e, videoda bu blog WordPress ile alakalı yüzlerce Türkçe içerik var. E, nasıl yapılır, nasıl yüklenir, nasıl e, gider diye. Ama e, benim beğenmiş olduğum bir Udemy eğitimi var. E, onu da e, paylaşırım şimdi. E, oradan baştan sona güzel bir WordPress eğitimi alabiliyorsunuz. E, yani oldukça basit bir kurulumu var. Kurulumu yapıyorsunuz. E, aşağı yukarı yayın yapma, sayfa açma, işte e, ne diyelim diğer link verme, görsel eklem falan şeyleri bloggerla aşağı yukarı aynı ama tasarım noktasında, dizayn noktasında konusunda e, kat kat e, önemli ve açık kaynaklı bir e, hadise olması. E, yani bir, bir kafanıza bir şey takılıyor diyorsun ya ben şununla alakalı acaba bir e, eklenti yapabilir miyim? Yani benim sitemde şöyle bir şey olsun. Yani bir albüm koyayım ben sisteme veyahut da bir müzik çalar koyayım ama bu müzik çalar dünyadaki işte radyoları listeleyen bir müzik çalar olsun ve insanlar o şey üzerinden dünyadaki radyoları dinleyebilsin diye böyle bir eklenti kurmak istediğiniz zaman giriyorsunuz WordPress'e işte... World Radio Station diye böyle bir yazarsanız o isimde ona yakın o minvalde eklenti illaki buluyorsunuz. Yani karşınıza bir sürü eklenti çıkıyor ve bu eklentiler sayesinde arkadaşlar web siteniz baya bir adam oluyor gerçekten. Bu eklentilerle yapacağınız şeylerle çok ciddi adam ediyorsunuz. Oldukça kolay bunları yapması. Evet. Ve tabii hani şu var ben bir sayfa hazırlıyorum işte hakkımda sayfası yaptım ama yanında bir de böyle bir küçük bir emoji olsun böyle hakkımda ile alakalı bir kafa profil resmi olsun simgesi olsun orada işte e-ticaret diyorsak eğer orada bir alışveriş sepeti olsun e-ticaret sayfası ikonun yanında yazın de ikon olsun falan böyle ikonları yerleştirmek için kolay eklentiler var instagram şey, fotoğraflarınız eğer wordpress profilinde yerleşsin gözüksün istiyorsanız onu oraya yerleştirdiğiniz eklentiler var blogger'da bunları yapması arkadaşlar zor yani temel bir e- yayınla alakalı, e, yayıncılıkla alakalı. Arkadaş ben benim için o çok eklenti, eklenti bir şey önemli değil. Ben temel yazımı yazayım. E, onunla alakalı görseller ekleyeyim. E, videolar ekleyeyim. Az biraz da gözde böyle hoş görünsün diyorsanız blogger baya baya yeterli olur. Hem de ücretsiz. Hem de Google tarafından çok iyi taranan bir platform. Öbür taraftan ya yapmışken bir şeyler yapalım, iyi bir şeyler olsun e, ve e, yani ad üzerinde işte bilmem ne bilmem ne nokta blogspot.com veya blogger.com gibi bir e, uzantı değil de mustafacigli.com 
işte mustafacingi.com bilgisayar dünyası.com e, ne diyelim işte uzaktan eğitimin kralı.net yani böyle e, bir e, sistem olsun ve orada güzel de bir web sitem bulunsun diyorsanız eğer arkadaşlar WordPress bu iş için biçilmiş kaftan olacaktır. E, dolayısıyla hani e, biz blogger üzerinden derslerimizi işleyeceğiz. Ama arkadaşlar blogger altyapısını zaten nasıl işlediğini ki hiç zor değil. Ee, anladığınız zaman onu birkaç defa bu blog yazma deneyimi tecrübesinde elde etmeye başladığınız zaman emin olun diyeceksiniz ki ya vereyim 100 lira 200 lira vereyim de e, gideyim bir WordPress e, şey e, işte domain alayım barındırma alayım ve onun üzerinden e, şey yapalım. Neydi? Kendi adam gibi web site yapayım. İşte nokta .com, nokta .net, nokta .org'lu bir sitem olsun. Ve e, oradan e, akayım yürüyeyim gideyim diyorsanız arkadaşlar. Bu iş biraz da geçtim diyorsanız. WordPress kesinlikle e, biçilmiş kaftan olacaktır. WordPress şahane gelecektir size. Zaten ben de ilk başta blogger'da başladım blog yazımı. Çok eskiden beri ben belki 10 yıldan beri yazıyorum blog. Ee, bazen başıma bela da oldu yazdığım şeyler ama neticede artık hani Mustafa Cıngı yazınca hiçbir şey çıkmıyorken birdenbire e, artık sizden başka bir şeyin çıkmamasını sağlayabiliyorsunuz sadece bloglarla birlikte bu çok önemli bir şey insanlar sizi tanısın fikrinizi öğrensin diyorsanız blogger yani blog bu konuda çok iyi iş görüyor ya yani şunu düşünün sevgili kardeşler ben şuna inanıyorum ve bunu gördüm uygulamalarıyla bunu gördüm bunu test ettim ee, hem e, işveren hem başvuran kişi her iki seviyede de bulunan bunları gördüm. Bu bahsettiğimiz CV'ler, özgeçmişler gerçekten eski ehemmiyetini kaybetmiş durumda. E, yani insanlar artık sizin CV'nizi alıyorlar, oradaki isminize bakıyorlar, e, iletişim bilgilerinize falan bakıyorlar. Yani e, ne diyelim sizin almış olduğunuz e, sertifikalar, işte yazmış olduğunuz özellikler şöyle Photoshop bilirim, şöyle InDesign bilirim, şöyle illüstratör asarım, keserim, e, işte iş, iyi derecede İngilizcem var, az biraz Almancam var falan gibi böyle e, bir şeyler yazmanızın aslında fazla bir şey ifade ettiğini söylemek zor. Bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? E, sizin CV'nizi alıyor insanlar. E, giriyor oraya Google'a e, Mustafa Cıngı. Ne çıkıyorsa orada arkadaşlar siz osunuz işte. Yani İngilizce biliyorum çok harikayım asarım keserim demeniz bir şey ifade etmiyor. E, İngilizce blog yazmışsanız eğer zaten sizin İngilizce bildiğiniz ortaya çıkıyor. Veyahut da e, Photoshop'la alakalı nasıl yapılır videoları çekmişseniz eğer sizin hem sosyal medyadan hem YouTube'dan hem de Photoshop'tan anladığınızı e, insanlar e, görebiliyor. Yani e, meziyetleriniz niteliklerinizi blogger üzerinde arkadaşlar. Yani blogunuz üzerinde. Blogger derken yani WordPress veya blogger fark etmez. Blogunuz üzerinde yaparsanız eğer sizin o olduğunuz ne fikirde olduğunuz, ne yaptığınız ne ettiğiniz anlaşılabiliyor. O renkleriniz görsellerden arkadaşlar görsel arandığı zaman bulunabiliyorsunuz. Yoksa Facebook eklediğiniz görseller, Twitter eklediğiniz görseller gerçekten alt sıralara taranıyor. Bir haber sitesi yani olur ya hani sizin fotoğrafı yayınlarsa eğer veya işte bir sözlüğe, bir wikiye ve başka birisinin bloguna eğer sizin fotoğrafınız konduysa arkadaşlar o zaman hemen lak diye o fotoğraf çıkıyor. Sizin Facebook'taki veya Instagram'daki, Twitter'daki fotoğrafınızın aksine. Dolayısıyla ne diyelim bloglar bu konuda şahane. Sizin isminiz, cisminiz, bilinmezinizi isteyebilirsiniz dediğiniz her neyse o hasretleriniz özellikle, özellikle nitelikleriniz her neyse arkadaşlar onları blogunuz üzerinde gösterirseniz anlatırsanız artık sizin bir aslında seviye ihtiyacınız e, kalmadı kalmayacaktır e, diyebilirim hemen şimdi bakın şuradan e, şeye geçelim e, blog örneklerine bakalım arkadaşlar. Mesela mustafacing.com bu bir blog WordPress altyapısıyla hazırlanmış bir blogdur arkadaşlar. Ee, ana sayfa bakın hemen yanında bir ev ikonu var. Hakkında şurada bir profil var. Ee, tasarım burada bu şekilde bir e, tema yükleyebilmişim. Ee, ve tema yüklendiği zaman hani e, şunu e, sıklıkla karşılaşacaksınız. Ee, Blogger'da arkadaşlar bir tema yüklediğiniz, değiştirdiğiniz zaman orada da tema hazırlanıp yüklenme şeyleri olabilir 
yapabiliyor. E, hazır temaların dışında başkanın hazırlamış olduğu temaları yükleyebiliyorsunuz. E, web sitenizin bütün dinamiği değişebiliyor arkadaşlar. Yani ben işte sağ kısma e, Mustafa Cıngı e, kısmını koymuşum. E, WordPress'te arkadaşlar bu Mustafa Cıngı kısmı yine burada almış olduğunuz şeyler aşağı yukarı burada yer alır. Yani veya onu ayarını verirsiniz. Sağ yükler, sol yüklersiniz. Bilmiyorum bu şekilde bir ayarlarsınız. Ama Google'da Blogspot, Blogger üzerinde böyle bir şey yaptığınız zaman birdenbire baştan aşağı her şey değişir. Yazılar kar- karışabilir. Öbür şeyin üzerine öbürü gelmiştir. Yani bu tarz tasarımsal kısımlarda tema yükleme şeylerinde, dizayn noktalarında WordPress'in imkanı sağlamış olduğu imkanlar kesinlikle yani neredeyse sınırsız diyebiliriz. Bakın şurada yayınları görüyorsunuz ki bir sonraki dersimiz arkadaşlar ya birkaç ilerleyen derslerde yayın nasıl yapılır onu göreceksiniz. Arama kısmı var, çok okunanlar kısmı var, son yazılarım var, işte arşivler, atmış olduğum tweetler. Yani burada önceden Instagram da vardı ama çok aktif değilim Instagram'da o yüzden hani daha sonra bunu kaldırdım. Buradan arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ne yapmışım ben buraya? Sosyal medya yönetim arkadaşlarmış olduğu hatalar kısmına tıkladım. Ee, burada bir slide koymuşum. Ee, bunu blogger üzerine de bunu yapabiliyorsunuz tabii. Yani bunları da paylaşabiliyorsunuz ama işte bunları paylaş gibi önceki yazılar, sonraki yazılar e, bunlar çekebilir tarzı şeyler arkadaşlar. Hani WordPress'in e, bana sağlamış olduğu eklentiler neticesinde ve ücretsiz bunlar. Yani çoğunluğu ücretsiz eklentiler şekil neticesinde bunları yapabiliyorum sevgili arkadaşlar. Ee, bu bir e, baktığım zaman blok olduğunu görebiliriz. Hatta en alta inelim. WordPress gururla sunar. Tema Amadeus e, Theme Isle diye bir şey e, yönet- şey tarafından yapılmış. Mustafacumut.com e, Bakınız başka neler var. E, şöyle bir şey yapalım mı? En e, en iyi blok örnekleri diye mesela girelim. Şuradan e, bakalım en iyi bloglar 2017 yılındaymış. 2019'da Türkiye'nin en iyi blog siteleri. Hadi bakalım şuna neymiş. E, Shiftdeet.net bakın bir blog. Patilio.com bir blog. Blogaçmak.com bir blog. Fizikist ben de takip ediyorum bir blog arkadaşlar. Bigumigu.com bunu mutlaka takip edin. E, var blogcuanne.com ee, Biz evde yokuz.com yolda olmak e, uplifers müzik mutfağı e, Oğuz Veli Yavaş.com mutfak sırları pazarlamasyon.com bakın bunların her biri birer blog bakalım nerede açılmışlar WordPress'te mi Blogger'da mı yoksa başka blog e, altyapılarında mı e, Turhost burada benim şeyim de Turhost arkadaşlar e, barındırma e, şeyim e, yazıyor mu şurada herhangi bir şey Belki de kendisi hazırlamış bile olabilir yani. Evet. Ama öyle görünüyor ki bir WordPress altyapısı gibi duruyor. Kategoriler var. Hakkım da var. Reklam, iletişim. Patilio. Aa bakın Patilio arkadaşlar. Ee, bizim sevimli dostlarımızla ilgili yapılmış olan aa, bir blog. Bu da bir blog. Bakın yazılar var, yayınlar var ama görsellik e, üst kısımda. E, bunlar blog yayınları. Yani mustafacum.com'da arkadaşlar bak şunlar sayfalar. E, mesela hakkımda sayfası burada bir şey girerken şu kısımda ne diyelim ha, haberler diye e, tabir edeceğim. Ve yayınlarım benim hazırlamış olduğum diğer yayınlar burada. Burada da aynısı arkadaşlar. Burada da yine işte sayfalar var. Ee, mesela kediler demiş. Kediler ile ilgili bu kategorik bir şey de olabilir. Sayfa da açılmış olabilir. Şunlar da yayınlar arkadaşlar. Evde kuş kedi bakmanın 11 püf noktası. Biliyorsunuz Google'da arkadaşlar. Hemen bir arama yaptığınız zaman Hemen şöyle bir şey yapalım. Evde kedi kuş bakmak diye bir arama yaptığımız zaman arkadaşlar. Bakın hemen patilinon.com 
e, üst sıralarda hemen üçüncü sırada çıkıyor. Evde kuş kedi bakmanın 11 püf noktası diye çıkıyor. Yani blog arkadaşlar Google tarafından sevilen e, tarandığı zaman en yukarıda e, listelenen e, tarzda içerikler, platformlar. WordPress olsun, blogger olsun fark etmez. Google blogları sever ve onları üst kısma, arama şeylerinde üst kısma taşır arkadaşlar. Ee, bu da Batilokom'un yazıları. Blog açmak. Yani demek ki bu blog arkadaşlar girmeniz e, sizin için iyi olur. E, ne demiş? Blog açmak için neler lazım? Teknik bilgi, domain, hosting e, falan, tema, e, Evet blog açıp para kazanmak. E, para kazanan insanlar oldukça vardı blogger olarak. Fizikist.com Arkadaşlar Evet bakın burada bir de güvenlik sertifikası da var. E, güvenlik sertifikası arkadaşlar evet yani HR sitesi olmasanız bile e, güvenlik sertifikası e, almanız Google'da arkadaşlar taranmanızı arttıran bir şey en azından. Bakın mustafacı.com'un da bir güvenlik sertifikası var. Bağlantı güvenli diyor. Şöyle bu güvenlik sertifikası arkadaşlar. HTTPS diye o secure, secure socket layer SSL sertifikası alan, güvenli olan siteler. İşte hani ama şunu aklımızda bir yerde tak- bulunsun ne kadar? E, dijital ortam ne kadar güvenilirsin? Yani iCloud'daki e, veya Instagram'daki, Snapchat'indeki yüklemiş olduğun e, şeyleri, e, Dropbox'ta veya Google Drive'ın yüklemiş olduğun içeriklere insanlar ulaşabiliyorlarsa eğer e, senin blog yüklemiş olduğun şeylere haydi haydi ulaşırlar. Yani o yüzden internette bir şeyler yayınlarken e, başkalarının da görmesinin imkan dahilinde olduğunu düşünerek mutlaka e, girin arkadaşlar. Bigumigu.com bakın yaratı, yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı. Çok güzel kreatif işler var. E, ne demiş? E, şurada Tanslines Big Limited. E, bunlar çok büyük ihtimalle WordPress altyapısıyla hazırlanmış olan bloklar gibime geliyor. Blokçu anne. Anne itirafları. Bakın medya iletişim. Burada sağ tarafta bir şeyler, menüler var. Evet. Ee, öne çıkanlar vesaire. Bakın şurada yukarıda böyle bir tasarıma gitmiş. Linkler koymuş. Görüyoruz. Biz evde yokuz. Bu da meşhur seyahat bloklarından biri. Yayınlar. Kim nece olduklarını anlatan en popüler yayınlar. Yakınlarınızda neler var diye böyle bir şey yapmış arkadaşlar. Evet. E, kopyalanamaz diye böyle bir copyright şey eklemiş. Biz kimiz? Kim kimlermiş? E, reklam almış bakın araya. Burada bir reklam var. Sağ tarafta bir reklam var. E, Duygu Şar ve Bilge Hançelik. Özel Koçtesi Brown University. E, Fransa'da okudu. Çeşitli kültür kurumlarında proje. OTTÜ'de okudu. Yersen Red Bull'da çalıştı. Kültürel Pazarlama Müdürlüğü yaptı. Bakın Kültürel Pazarlama diye bir şey e, muhteşem. Evet. Bir, belli bir kariyerler var. Belli e, abiler de para da var. Geziyorlar. Güzel. Geçimler dolan insanlar e, işte e, ne yapacak? Doktor olacak yani. Para kazanması lazım. E, tıp okuyacak. Öyle gezeyim bakayım edeyim falan. Bu işler biraz ekonomik durumla gerçekten ilgili. Doğrudan alakalı. Uplifers arkadaşlar. Eee İyi hisset, iyi yaşa, feel up, live up, explore up, pleasure up. Burada bir eticar şey de var herhalde ki e, Visa Master falan logosunu da koymuş. Shop up. Evet burada bir e, şey de var. Ee, burada böyle bir blog kapatalım. Bir müzik blogu var. İki dakikadan uzun. Bakın şey yapabiliyor. Senin kaç dakikadan beri burada olduğunu e, görmüş, anlamış ve ona göre sana mesaj verebiliyor. Ee, <gülüyor> evet burada arkadaşlar yazılar. Bunların tamam birer blog gördüğünüz üzere. Yayınlar var, yazılar var. Yukarıda şeyler. E, ha, yukarıda yokmuş bunda. Böyle bir e, şey yokmuş. Ha, hakkında iletişim kategoriler. Mesela burada y- sayfaları var gibi böyle tipik bir blok. Yani tasarımlar 
çok arkadaşlar değişse bile bakın burada bambaşka bir tasarım görüyoruz. Oldukça güzel tasarlanmış bir şey. Ama nedir neticede? Bu da bir blok. Bakın yazıları burada. Instagram'ın zamanlama aracı only put. <gülüyor> Üyelikler falan. Yani bu tarz şeyler yaparak arkadaşlar. WordPress'te bunları yapmanız oldukça mümkün. Pazar animasyon bildirim göndermek istiyor diyor. Evet bunu da takip edelim. Neymiş? 23 Nisan Perşembe saat 9'da sigorta sektörü nasıl etkiledi diye. Netflix evet gizli kodlar. Netflix'e bütün içerikleri erişmeni sağlayan gizli kodlar. 23 Nisan'a özel bir şeyler falan. Yani baktığımız zaman arkadaşlar nedir? Yayınlar, sayfalar, solda bir menü, sağda bir şey, görseller. Bakın şu an kadar bakmış olduğumuz sitelerin hep, her birinin e, şeyleri farklı. Ne diyelim? Tasarımları farklı. Hmm. İçerikleri farklı, temaları farklı, ee, ne diyelim hitabetli hedef kitle farklı ama hepsinin kullanmış olduğu altyapı blok altyapısı. Yayınlar var, ee, sıralanıyor kronolojik olarak. Ee, üst kısımda menüleri var ee, ve e, ne diyelim sağa sola koymuş oldukları fotoğrafları, görselleri, videoları var. Çeşitli işte bağlantılar vermişler. Kendilerinden bahsetmişler. E, reklam almışlar. Yani aslında tipik bir e, web sitesi. Ama e, hepsinin ortak noktaları olan web siteleri bunlar. Dolayısıyla e, iyi e, bir blog örneği olarak diyebiliriz. E, özellikle siz e, genç arkadaşların ee, bu blok kurmaları ve bunları teşvik e, yani kullanmayı arttırmayla ilgili e, teşvik etmesi bakımından bazı yarışmalar var arkadaşlar. Ee, kimde bunun aslında profesyonel e, altın örümcek mesela e, gibi veya sosyal medya ödülleri diye bakarsanız blok kategorileri oluyor. Veyahut da TRT genç iletişimciler e, şey var arkadaşlar. E, Aydın Doğan Vakfı'nın bu tarzda bir e, şey var. Sosyal medya kategorisi var. E, TRT Genç İletişimcilerin e, yarışmasına bir girip bakın. E, burada e, nedir? Televizyon yayıncılığı, radyo yayıncılığı, internet yayıncılığı kategorisinde arkadaşlar. İnternet sitesi. Bakınız. Aslında sizin hazırlayacağınız bir blog yani internet sitesi hemen kolaylıkla arkadaşlar bir internet sitesi bir blog hazırlarsanız bu yarışma bu kategoride girebilirsiniz. Yani aslında alttakine de girebilirsiniz ama o biraz daha detaylı bir şey istiyor. Ha, diyor ki herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile katılım sağlanabilir. Proje ilgi çekici, anlaşılır olmalı, düzenli güncellenmelidir. Bakın düzenli güncel, yani aktif bir site istiyor sizden. Kağıt üzerinde bir şey istemiyor, uygulanmış bir proje istiyor. Değerlendirmede ana kriter üretilen içerik olacaktır. Bunun yanında yüklenme hızı, bakın az önce bahsettik. Mobil platforma uygunluğu çok önemli bir şey. Responsif olması. Yani e, bilgisayarınızda bu ekranda böyle güzel görünüyor bu site ama cep telefonuna geçtiğinde acaba yine bu siyah olarak menüler yine üstte mi? Yoksa üst üste mi binmiş, yanda mı duruyor? Bu logo gerçekten güzel bir yerde duruyor mu? Yoksa başka Başka bir şeyin at, atıyorum sağ tarafta Facebook, Twitter logolarının üzerinde mi görünüyor, üstte mi bilmiş? Veyahut da e, bambaşka ayrı bir yerde kendi başına logo olarak böyle tasarımı tamam bozan bir şekilde mi duruyor? E, bunu arkadaşlar e, e, engellemek gerekiyor. Bunu hepsi kontrol etmek gerekiyor. O yüzden e, responsive dedikleri e, tarzda temalar yüklenmeli ve hatta e, tüm bu platformlara e, uygun işte or e, yani her şey, şeye cevap veren her sene uygun olan response eden responsif e, olduğuna dikkat etmek gerekiyor e, blogunun e, temel e, standart temaları responsif zaten WordPress'te arkadaşlar e, tema değiştirirken yüklerken responsif olmasına e, dikkat edin ki artık çoğu e, güncel WordPress e, yani son e, belki birkaç yıldan beri hazırlanan bütün temaların her bir arkadaşlar e, zaten responsif oldu artık ama yine de ona dikkat etmekte fayda var. İşlevsellik e, ne kadar e, kullanımı kolaylığı e, açıdan bakabiliriz veyahut da e, ne diyelim e, hedef kitleye derdini anlatabiliyor mu? İnsanlar aradığı şeyi orada bulabilecekler mi? E, mantıklı bir sistemi bütün yani geniş açı geniş perspektiften bunları düşünebiliriz ee, ve tabi hani hakkımda ana sayfa işte menülerin yeri fotoğraf görsellerin yazıların yerleri uygun mu bir bütün mü 
e, falan bunları da için içine işlevsellik kısmında düşünebiliriz belki. Kullanıcı ile etkileşim özellikleri. Evet. Yani insanları çekiyor mu, yorum yaptırıyor mu, beğendirip paylaştıracak mı? E, bunu e, blogunuzda e, yayınladığınız şey başkalarının e, aa ben bunu çok okudum, çok hoşuma gitti. Sen de oku, sen de gör, sen de gül, eğlen, bilgilen diye paylaşacağı tarzda içerikler mi? Etkileşim özellikleri. Çoklu platforma uyumluluğu. Ee, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı gibi unsurlar değer, değerlendirmede göz önüne bulundurulacaktır demiş. Ee, mesela bizim bir e, aydın pardon yine TRT Genç İletişimcilerde internet sitesi dalında e, almış bir e, ödülümüz var. Sosyalayraçlar.com arkadaşlar. Burada aslında e, ne diyelim yakın zamanda fazla işte yoğunluktan dolayı ve araya başka bir sürü işin iş girinden dolayı maalesef e, şey yapamadık. Buraya çok fazla içerik yükleyemedik. Ama arkadaşlar e, nedir? E, yazılar neyle ilgili arkadaşlar? Sosyal medya, pazarlama iletişimiyle ilgili yazılmış olan kitaplar e, ve e, makaleler ve filmlerle ilgili. İşte dijital yani çağda içerik yönteminin kuralları. Peki nasıl yönetiliyor? Google ile alakalı bir kitap. Kümesi kartal nereli uçamaz bir kitap arkadaşlar. Sosyal medya kitapları diye mesela şurada baktığımız zaman burada kitaplar Elon Musk'tan bahsetmiş. İşte her şeyin başı blok. Sizin şu bu derste okuduğunuz kitap. Sağ seçkin sevincin kitabı. Tıklayalım bakalım. Burada arkadaşlar o kitabın şeyi. Bunda yazarı benim. <gülüyor> evet biz 3 arkadaş buna başlamıştık. Daha sonra bir arkadaş takımdan ayrıldı. 2 kişi sürdürmeye devam ediyoruz. Kült eserler, tavsiye edilen filmler. Evet bunlar da aslında burada daha fazla film vardı ama işte belli bir kısmını yükleyebildik. Yani de dediğim gibi videonun başında dersin başında bahsetmiş olduğum gibi hani bir barındırma problemi yaşadım demiştim ya eski firma ben gidiyorum dedi kapattı yeni firmada hizmetini sözleşme kapsamında devam ettirdi ama ne diyelim bu geçiş süresinde sıkıntı oldu barındırma ile alakalı sıkıntılar yaşadım. Dosya yani web sitesi birdenbire ulaşılamaz hale geldi. Bir kısmı işte benden kaynaklanıyor. Yedek almadığım için yükleyemedim de yani yeni siteyi. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Sosyalaraştırma.com o aşamada gitti. Ee, tekrar arşiv.org üzerinden eski yazılara ulaştık. Ee, ve işte oradan tekrar copy paste bir şeyler falan yaptık ama baya vakti, vakit alıcı bir şeydi. O yüzden ağır ilerliyor biraz ama burada ee, Oğuz da sağ olsun bize yardımcı oldu. Ee, bu şekliyle sevgili e, arkadaşlar. Bu da bir e, yani blok ödüllü bir blok. Ee, TRT Genç İletişimcilerden e, alan bir e, ödül alan bir blok arkadaşlar. E, nedir? Bu bakın teması belli, konusu belli. Diyor ki ben e, pazarlama iletişimiyle, yeni iletişim teknolojileriyle, sosyal medyayla, özellikle sosyal medya pazarlama iletişimiyle alakalı, hemen şurada yazmış, sosyal medya pazarlama iletişimiyle alakalı e, interaktif ayraç demiş. Ayraç dediğimiz kitapların arasına konan o işte ayraçlar biliyorsunuz. Biz burada sevgili arkadaşlar ne yapmaya çalışıyoruz? E, bu kitapları... E, Okuyoruz. Yani belli bir konusu var, belli bir teması var. Okuduğumuz bu kitapları da e, anlatıyoruz. E, konuyla alakalı filmleri seyrediyoruz, tavsiye ediyoruz veya etmiyoruz. E, konuyla alakalı bilimsel makaleler varsa çok az var burada ama onu işte e, mutlaka okuyun diye böyle tavsiye ediyoruz falan. Sevgili arkadaşlar yani bu yap, ha, bu hadise, bu e, ne diyeyim tematik oluşu, belli bir konuya eğilişi, tasarımı falan ödüle layık göründü. İkincilikti yanlış hatırlamıyorsam e, ikincilik ödülü almıştı. Yani sizin de e, böyle e, kreatif bir veya kreatif olmasına hani illa kreatif e, sıra dışı bir şey olmasına gerek yok. E, çok olağan e, böyle işte pazarlama iletişimiyle ilgili ama sosyal medyadaki pazarlama iletişimiyle ilgili e, biz bu konuyu benimseyelim. 
dedik ve o konuya e, yoğunlaştık. Onu yazdık. Siz başka bir şey üzerine işte hayvanlarla alakalı bir şey yapabilirsiniz. E, tasarımla alakalı bir şey yapabilirsiniz. Dil nasıl öğrenilirle alakalı bir şeyler yapabilirsiniz. Baktığınız zaman en çok e, seyredilen e, YouTube kanallarının bu tarz e, işte başkalarına tedarikçi olan, başkalarına bilgi veren içerikleri sunduğunu ve tematik olduğunu, e, belli konulara ağırlaştığını yani hem ondan hem ondan hem ondan hem ondan yayın yapanların arkadaşlar e, öyle kilit, çekirdek ne diyelim kemik kitleye sahip olmadığını görüyoruz. E, belli bir temaya yoğunlaşırsanız eğer o kemik kitleye sahip olursunuz ulaşırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyelim e, bu e, TRT Gençler İletişim TRT Geleceğin İletişimcileri.com adresi bu konuda bizim için e, güzel, iyi bir şey olur. E, mutlaka hani ha, blok hazırlayacaksınız madem hani biraz daha böyle sağlam şeyler yapmaya çalışın. Buralara gönderirsiniz. Bu da e, yani oradan bir taşla iki kuş. İşte ne, de, ne denir? Kaymaklı e, ekmek kadayıf falan. Yani normal kadayıf değil. Kaymaklı ekmek kadayıfı y- yenmiş olur. E, Buraya arkadaşlar bir girip bakın, inceleyin. Aynı zamanda ne var? Ee, Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması deyince de arkadaşlar e, buradan o e, yarışmayla ilgili e, sevgili arkadaşlar şeylere bulab- ulaşabilirsiniz. Eee ilgili e, genç denizcilerin yarışması ondan sonra yani bilgilere, e, şartnamelere ondan yarışma sonuçlarına ne, ne nasıl niçin kazanmış onları arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bakınız bu öndeki arkadaşlara bizim Radyo TV sınav bölümünden arkadaşlarımız, öğrencilerimiz e, yani bu yarışmalar hani e, yani sektörde e, ne diyelim Vay be demek sektörel işler yapılmış. Hani yarışmalarda ödül almış falan tarzı dedirmek için güzeldir. Ee, yani CV'nize bunları eklerseniz güzel tabii ama hani Aydınlan Vakfı ödül töreninde paylaşılmış bir video kendi video kanalınızda ve tabi blogunuzda bunları yayınlamanız bunları paylaşmanız ee, işte Aydınlan Vakfı'na yarışmasına başvurmak isteyen diğer arkadaşlara edeceğiniz tavsiyeler falan bunlar içeren şeyler arkadaşlar daha kıymetli olacak. CV'nize o şeyi yazmak yazmadan çok çok daha kıymetli olacak ve sizi birileri aradığınız zaman blogunuza ulaşıp işte orada blogunuzda e, vay be Arkadaş bak ödül de almış falan diye bu tarzda konuşulmasını sağlayabilirsiniz. Sizin gerçekten alanla alakalı işlerde uğraştığınız, çalıştığınızı az çok sektörle alakalı bir şeyler yaptığınızı ortaya koyan şeyler olacaktır bu yarışmalar. Bu bizim ne diyelim dersimizle alakalı olduğu için bu iki yarışma var. Yoksa başka bir sürü renkli, reklam yarışmaları var. Halklar işler, yani TÜHİT mesela halklar işler alanının en baba ödülüdür. Yani acizane. Çünkü Türk Yalkılar İşler Derneği İPRA'ya bağlı, Uluslararası Halklar İlişkiler Derneği'ne bağlı, İPRA'ya bağlı. Derneğin, Türkiye'deki tek derneğin bu konudaki, yani Halklar İşler Derneği'nce en önemli derneğin diyelim vermiş olduğu, düzenlemiş olduğu yegane ödül. Veyahut da ne var? Genç Kırmızı var mesela. Reklamcılar bu Reklamcı için önemli kırmızı ödülleri, e, felis ödülleri gibi. Yani bununla ilgili bilgi arkadaşlar ne yaparsınız? E, reklam yarışmaları, e, sosyal medya yarışmaları, blog yarışmaları. Bunlar Türkiye'de bir de yurt dışında da var bu yarışmalar ki açık. Ki, ki internetle alakalı şeyleri gönderirken yani blog gibi, sosyal medya projeleri gibi şeyleri yurt dışındaki yarışmalara göndermeniz daha kolay oluyor. Yani posta ile ilgili yani bir kaset maset bir şey göndermenize gerek kalmıyor. Ee, dolayısıyla hani e, onları da inceleyebilirsiniz sevgili gençler. Ee, böylelikle ne yapmış oluyoruz? Hani bir taşta iki kuş. Yani zaten bu iyi bir blok yaparsanız zaten dersi geçersiniz. Ama bir de hani o daha böyle yarışmanın şartnamelerine uygun, e, yarışmanın beklentilerine uygun, ödül almış projelerin genel eğilimine böyle bakıp onu o tarzda böyle e, içerikler, blogla, blog, bloglar hazırlarsanız arkadaşlar o zaman ne olur? Buradan e, sadece dersi geçmek değil oradan oraya başvurup ödül de alabilirsiniz. E, ve böylelikle işte sadece kadayıf değil kaymaklı kadayıf yemiş. 
olursunuz diyelim. E, bu tabii bizleri de gururlandıran bir şey olur bu vesileyle de. E, evet. Bu dersimizi burada bitirelim sevgili arkadaşlar. İlerleyen derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.